വെൽക്കം ബാക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഫാം ആനിമൽസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഒക്കെ പ്രഗ്നൻസി ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫാമിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ റണ്ണിങ്ങിന് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യസമയത്തിനുള്ള ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യസമയത്തിനുള്ള ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുവഴി ഗർഭം ധരിക്കാനും പ്രസവിക്കുവാനും പാൽ ഉൽപാദനം തുടങ്ങുവാനും അത് അവസാനിക്കുവാനും പുതിയൊരു ഹീറ്റ് സൈൻ ഉണ്ടാകുവാനും ഈ ഒരു ചക്രം അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോലെ നടന്നു വരികയും നമ്മുടെ ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു ഡയറി ഫാം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ കൗ മതിലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഹീറ്റ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്ട്രസ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതൊരു പീരീഡാണ് ഈ പീരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഹീറ്റ് ഓർ ഈസ്ട്രസ് ഇസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് സെക്ഷൽ ഏർച്ച് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഫീമെയിൽ ആനിമൽ ദിസ് ഇസ് ദ പീരീഡ് വെൻ എ ഫീമെയിൽ അക്സെപ്റ്റ് എ മെയിൽ ഫോർ മേറ്റിംഗ് ഇതൊരു പെക്കോളിയർ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് സെക്ഷൽ അർജുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിസയർ കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഹീറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹീറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ മതിലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഹീറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ മാത്രമേ മെയിൽസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ മാത്രമേ മെയ്റ്റിംഗ് കൗ അലൗ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പശുവിനെ ചവിട്ടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ സർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയും അതുവഴി ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്താലും മെയ്റ്റിംഗ് ചെയ്താലും സ്പേംസ് അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രി ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ അർജ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഹീറ്റ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫേസ് മാത്രമാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഫേസ് മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ആയി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈസ്ട്രസ് അഥവാ ഹീറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിൽ പലപ്പോഴും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈസ്ട്രസ് പീരീഡിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ സർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ മെയിൽസിനെ ഫീമെയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടോ ഇൻസെമിനേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ കുഞ്ഞുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ ഈസ്ട്രസ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രസ് പീരീഡ് അറിയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തോളം കൂടിപ്പോയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചക്രമാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പശുക്കളിൽ കാണുന്ന ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രോ ഈസ്ട്രസ് ഈസ്ട്രസ് മെറ്റീസ്ട്രസ് ആൻഡ് ഡൈസ്ട്രസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രോ
മെറ്റീസ്റ്റസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്ന രണ്ട് മുതൽ നാല് ദിവസത്തോളം ദൈർഘ്യം നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസ്ട്രസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഡൈസ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രസ് ഫേസും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസ്ട്രസും ആണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് പ്രോ ഈസ്ട്രസ് സ്പേസ് ഈ പ്രോ ഈസ്ട്രസ് സ്പേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് ദിവസം നടക്കുന്ന രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളോളം നടക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ഓവറയിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഓവറയിൽ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുമ്പളകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മുന്തിരിക്കൊലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ഫോളിക്കളുകൾ കാണാം അതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്നത് ഈ ഓരോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളും വലുതായി അത് പൊട്ടി പുറത്തേക്കാണ് ഓവം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവത്തിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ ആണ് പ്രോ ഈസ്ട്രസ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ഈസ്ട്രസ് ഫേസ് ഈസ്ട്രസ് ഫേസിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹീറ്റ് പിരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് മതിലക്ഷണം കാണിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ മെച്ചുർ ആവുകയും ഓബുലേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രസ് ഫേസിന്റെ അവസാന അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് ഓബുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഓബുലേഷൻ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഹീറ്റ് സയൻസും അഥവാ സിംറ്റംസും മതിലക്ഷണങ്ങളും പശുക്കൾ കാണിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രസിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഓബുലേഷൻ നടക്കുകയും ഓവം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീ സ്ട്രെസ് ആണ് അടുത്ത ഫേസ് മെറ്റീ സ്ട്രെസ്സും അതേപോലെ ഷോർട്ട് ഫേസ് ആണ് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് മാത്രം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഡേയ്സ് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൽ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് ഓവം വന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓവം ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻ്റനൻസ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറായി മാറുകയും അത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു മെറ്റിസ്ട്രസ് ഫേസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് അവിടെ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ മെയ്റ്റിംഗ് കൃത്യമായി നടന്നു എങ്കിൽ മെറ്റിസ്ട്രസ് ഫേസിൽ നിന്നും ഡൈസ്ട്രസ് ഫേസിലേക്ക് നടക്കുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം ഫുള്ളായിട്ട് മെച്ചുവർ ആവുകയും യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് കുഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സന്തോഷം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് യൂട്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആ കുഞ്ഞിന് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇത് പ്രസവം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡൈസ്ട്രസ് ഇൻ കേസ് ഈ സമയത്ത് മെയ്റ്റിംഗ് നടക്കാതിരിക്കുകയും അഥവാ എ എ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയസ്ട്രസ് ഫേസ് അവസാനിക്കുകയും പുതിയ പ്രോയിസ്ട്രസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ചക്രം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തോളം വരുന്ന ഒരു ചക്രമാണ് പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോ ഈസ്ട്രസ് ഈസ്ട്രസ് മെറ്റീസ്ട്രസ് ആൻഡ് ഡൈസ്ട്രസ് ഈ നാല് ഫേസ് വരുന്ന ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈസ്ട്രസ് ഫേസിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയും ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിൽ കോർപ്പസ് ല്യൂട്ടിയം നശിച്ചു പോയിട്ട് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാർ വൈറ്റ് സ്കാർ പോലെ നമുക്ക് ഓവറയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രീഷൻ കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അടുത്ത ഫോളിക്കലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത ഓവുലേഷന് ഓവറിൽ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മൊത്തമായി നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഇൻ കാറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്
ടീസർ ബുൾസിന്റെ സഹായം നമുക്ക് തേടാം കൂടാതെ ഫ്രീക്വന്റ് റക്റ്റൽ ആൻഡ് വജൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ഡോക്സ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള അനിമൽസ് ഹീറ്റിലാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പഠിക്കാം ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി ഹീറ്റ് എക്സ്പെക്ടൻസി ചാർട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരുന്ന ഓരോ അനിമൽസിനും ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഹീറ്റ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും മിക്കവാറും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അടുത്ത ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിക്കുക അത് സൈക്കിൾ ആയതിനാൽ അത് നോക്കി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ടീസർ ബുള്ളിന്റെ സഹായത്താൽ വാസക്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീസർ ബുള്ളിനെ നമുക്ക് വന്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബുള്ളിനെയാണ് നമ്മൾ ടീസർ ബുൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് ടീസർ ബുൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്ടൽ ആൻഡ് വജൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അനിമൽസിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൈലന്റ് ഹീറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില പശുക്കൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സൈലന്റ് ഹീറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷനും വജൈനൽ എക്സാമിനേഷനും ദൻ ട്രെയിൻഡ് ഡോക്സ് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ മണങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോക്സിന് സഹായകമാകും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൻ ലഭിച്ച ഡോക്സിന്റെ സഹായത്താലും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിംപ്ലി നമുക്ക് അനിമൽ ബിഹേവിയർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ അനിമൽസിൻ്റെയും സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചില അനിമൽസിൽ ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിക്കണം എന്ന് ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് സയൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ അനിമൽസിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രൈമറി സിംറ്റം രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡറി സിംറ്റം പ്രൈമറി സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടിംഗ് ഓൺ ആനിമൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു ആനിമൽ മറ്റു ആനിമലിന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ബീങ് മൗണ്ടഡ് ബൈ അതർ ആനിമൽ ഒരു ആനിമൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ആനിമലിന്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കയറാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതും പ്രൈമറി സിംറ്റത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് സെക്കൻഡറി സിംറ്റംസ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി സിംറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗണ്ടിംഗ് ഓൺ അതർ ആനിമൽ ഓർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ബീങ് മൗണ്ടഡ് ബൈ അതർ ആനിമൽ അടുത്തതാണ് നെർവസ്നെസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ശാന്ത സ്വഭാവമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചാടി ഓടി കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കളിക്കുകയല്ല അതിനാകെ ഒരു വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ പതിവിലും വിപരീതമായിട്ടുള്ള നെർവസ്നെസ്സും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടാതെ ബൾബിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നല്ല വീർത്തിരിക്കുന്ന ബൾബയും വജൈനയും അവിടെ നിന്നും മ്യൂക്കസ് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് കാണാം മാച്ചെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മ്യൂക്കസ് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു വിശപ്പില്ലായ്മ അഥവാ തീറ്റയെടുക്കാതിരിക്കുക പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന മിൽക്ക് റിഡക്ഷൻ പത്ത് ലിറ്റർ പാൽ തരുന്ന പശു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്ററായിട്ട് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കൂടാതെ ലിക്കിംഗ് ഓൺ അതർ ആനിമൽ മറ്റ് അനിമൽസിനെ നക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് നിലവിളിക്കുക കത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നിലവിളിക്കുക പശു നിലവിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബെല്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി നിലവിളിക്കുന്നതും മതിലക്ഷണമാണ് കൂടാതെ ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ വെറുതെ വെറുതെ മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതും മതിലക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് നെർവസ്നെസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സ്വെൽ ആൻഡ് വൾവ ആൻഡ് വജൈന ക്ലിയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം വൾവ ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് സഡൻ റിഡക്